deze video gaan we denk ik wel echt een klassieker bespreken, namelijk Fear of Missing Out. We kopen steeds op gekkere prijzen, maar het gaat steeds meer omhoog en dan zijn ze dus eigenlijk bang. Ja, er zijn 10 bergers, er zijn 100 bergers, dus ja, die zijn al de, en dat zijn dus aandelen die keer 10 gaan of aandelen keer 100. Dus als iets al gestegen is, kan het nog steeds een goede deal zijn, maar je moet rationeel blijven. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Dit is weer onderdeel van de serie investeringslessen. En in deze video gaan we denk ik wel echt een klassieker bespreken, namelijk Fear of Missing Out. Ik denk dat bijna alle mensen die begonnen zijn met beleggen hier in het begin mee te maken hebben, of wellicht nog steeds. Maar wat vind jij daarvan, Willem? Ja, Fear of Missing Out, ook wel FOMO genoemd. Dat is eigenlijk het effect dat je denkt, uh, ja, iemand anders heeft bijvoorbeeld op een aandeel best wel veel verdiend. En dan, ja, of je koopt een aandeel, dan denk je, oh. Hij gaat vandaag al een beetje omhoog. Ik moet er op tijd bij zijn. Uh, uh, want ja, straks baal ik. Weet je, dat ik zoveel uh, heb gemist. En dan zie je, ja, zo ontstaan eigenlijk bubbels. Hè. Mensen kopen steeds op gekkere prijzen. Maar het gaat steeds meer omhoog. En dan zijn ze dus eigenlijk bang uh, om ja, dat makkelijk snel geld of rendement te missen. En dan kopen ze, ze dus niet omdat dat ze rationeel nadenken. Maar eigenlijk, ja, eigenlijk als het ware koop je dan de staat, de loterij, omdat je bang bent dat die in jouw straat valt als het ware. Um, ja, je koopt omdat, uh, ja, zo ontstaan eigenlijk bubbels. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Mensen die, uh, oh, je hoort de buurman heeft veel verdiend. Bijvoorbeeld met een alt gewoon of iets anders. En dan denk je, oh, als hij het kan, dan kan ik het ook. Of dan moet ik hem in. En uh, ja, afgelopen jaar hebben mensen al 300% verdiend. Ik wil dit echt niet missen. Nee, goed punt. Ja, ik hoorde jou zeggen altcoins. Nou, dat is natuurlijk wel echt een beter voorbeeld. Hiervoor kunnen we denk ik niet verzinnen. Prijzen die soms gewoon ja, honderden of, wel, of zelfs duizenden procenten gestegen zijn. En wat zie je dan altijd gewoon terug in de koers? Is dat het vroeg of laat barst een bubbel. En een barsting van een bubbel is niet het einde per se van een cryptocurrency of een aandeel of wat dan ook. Maar een markt die overveert, daar corrigeert altijd. En ik denk dat ik het wel wellicht mooi zeg dat... Als je nu de boot gemist hebt, krijg je vaak wel weer een nieuwe kans. Of in ieder geval, er komen denk ik ook altijd wel weer nieuwe kansen voorbij. En zou je dan zeggen, wat zou je ervan zeggen, ja, van, is het beter om daarop in te spelen, op nieuwe kansen? Ja, kijk, um, ja, ik ben sowieso, dit zijn investeringslessen, gaan best wel over aandelen. Um, je moet gewoon, als ook iets best wel omhoog is gegaan, dat maakt niet uit. Als het nog steeds ondergewaardeerd is, ja, en het is nog steeds een goede deel, dan moet je nog steeds kopen. Dus je moet ook niet denken, oh, het aandeel is al 200% omhoog gegaan. Hij kan echt niet meer omhoog, waarom zou ik nu het aandeel kopen? Ja, er zijn 10 bergers, er zijn 100 bergers. Dus ja, die zijn al de, of, en dat zijn dus aandelen die keer 10 gaan of aandelen keer 100. Dus als iets al gestegen is, kan het nog steeds een goede deal zijn. Maar je moet rationeel blijven. Is het aandeel... Uh, ondergewaardeerd, hè? krijg ik meer waarde voor uh, wat ik betaal, is het gewoon interessant op deze prijs. En niet omdat je eigenlijk onbewust bang bent om de klapper te missen, daar maar het aandeel kopen. En ik denk dat veel mensen dat toch stiekem doen, ook al denken ze het niet. Nou ja, goed punt. Ja, ik, ja, ik krijg dan zelf wel eens wat dingen van mensen mee en ik merk gewoon best wel vaak dat als dingen heel extreem gestegen zijn, dat ik dan gewoon letterlijk van oude bekende DM van mensen op Instagram die ik nog nooit gesproken heb, Adv ja, vragen om advies te geven over een bepaalde asset die dus inderdaad al enorm gestegen is op dat moment. En ja, ze willen dan ook niet het eerlijke antwoord horen. Dus ja, ik denk dat dit echt gewoon weer een hele waardevolle investeringsles is. Omdat het dit gewoon, ja, dit gaat gewoon heel vaak fout bij mensen. En dat is best wel zonde, want dat is niet nodig. Ja, je hebt ook gewoon bijvoorbeeld dat je denkt, je zit naar een aandeel en je denkt, nou, ik vind het bijvoorbeeld niet interessant. En dan gaat hij opeens... Uh... En dan twijfel je en dan, bijvoorbeeld je twijfelt over een aandeel en dan gaat hij opeens die dag 10% omhoog of zo. Of bij opening al 6, 7 denk je, ah, oh, uh, stom, stom, ik moet hem kopen, ik had hem moeten kopen en dan koop je hem dan. Ja, dat is echt klassiek fear of missing out. Ja, mooi voorbeeld ook weer. Ik weet niet of jij nog iets toe te voegen had aan deze nee. video. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. En ja, dit is echt wat ik zei, echt een klassieker om goed te onthouden. Vond je deze video leuk? Like hem dan eventjes. Abonneer je ook vooral even als je de rest van de serie wil zien. En dan dank je nu voor het afkijken van deze video. Dan zie ik je graag weer terug in de volgende video.